ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു സെഷനിൽ ബേസിക്സ് ഓഫ് സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മേജർ പോർഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് സോ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ഇൻ ടു അവർ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രിക്ക് വി നോ ദാറ്റ് ബ്രിക്ക് ഇസ് എ ഓൾഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂണിറ്റ് today we are using burnt bricks usually clay ubhayogichittana bricks nammal manufacture cheynathu brick is used both for constructing the whole structure and small structures it is used for constructing exterior walls interior walls partitions footings pavements okka construct cheya nammal bricks use cheynunnundu the um, major thing that is to be considered while the manufacture of a brick is that it should be rectangular in shape and the size is that it can be conveniently handle size namku oru kayond pidikkin tarathil aayirikkanam adinne size psc oru vaadu thavana chodichittulla question aanu standard size of brick 19 by 9 by 9 cm aanu as shown in this figure standard size of a brick nominal size is 20 by 10 by 10 cm nominal size ennu parnu kenja mortar inde thickness um koodi add edittana nominal size parayunne standard size nu parayumbo avada nammal mortar thickness consider cheyunnilla so 1 cm thickness aanu around a brick nammal mortar thickness provide cheyunne ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് പി എസ് സി യൂണിറ്റ് ഇല്ലാതെ ഓപ്ഷൻസ് തരും സോ യൂണിറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ വി ഷുഡ് ചൂസ് നൺ ഓഫ് ദിസ് കാരണം യൂണിറ്റ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആൻസർ ഈസ് റോങ് ഓക്കെ ദെൻ ദ കോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്രിക്ക് മേസൻട്രി ഈസ് ഐ എസ് ടു ടു വൺ ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് എസ് ലേൺ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഡിപെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ the first class brick has the lowest water absorption and it has the more strength the first class brick is deep red or cherry or copper color and also as the grade decreases the color will reduces for most of the construction nammal use cheynathu first class brick aanu huge structures adu pole footings adinellam nammal use cheynathu first class brick aanu so there is a question endha nu cheyinya the brick that is used for major constructions ennu choichu cheyinya the answer is first class brick next is the characteristics of good brick these five points give the characteristic of good brick that is it should have uniform size plain and rectangular surface it should be in deep red color and uniform chemical composition pre compact and uniform structure and should be hard it dream points in the psc pala thavana chodichittulladana choose the correct option which is suitable for a good brick ബാക്കി ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പോണൻറ്റിനെ തന്നിട്ട് ബ്രിക്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ വി ഷുഡ് നോ ദ കറക്റ്റ് ഓർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ ഗുഡ് ബ്രിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ബ്രിക്ക് സിലിക്ക അലുമിന ലൈൻ മെഗ്നീഷ്യ ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ആൽക്കലീസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എവറിത്തിങ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ഇതിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ വിച്ച് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓർ ദ വിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഗീവ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓർ വിച്ച് ഇമ്പാർട്സ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ടു എ ബ്രിക്ക് ദ ആൻസർ ഈസ് അലുമിന ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പാർട്ടിസിറ്റി ഇമ്പാർ 
പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ദ ആൻസർ ഈസ് അലുമിന നെക്സ്റ്റ് ദ ബ്രിക്സ് ടൈപ്സ് ബ്രിക്സ് ടൈപ്സിൽ ദ മെയിൻ വൺ ഇസ് ക്വീൻ ക്ലോസർ ക്വീൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിക്കിനെ അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലായി കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോർഷൻ കിട്ടും ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ കിങ് ക്ലോസർ കിങ് ക്ലോസർ മീൻസ് ബ്രെഡ് വൈസ് ഹാഫ് ഹാഫ് അതുപോലെ ലെങ്ത്തിൽ ഹാഫ് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ കിങ് ക്ലോസർ നെക്സ്റ്റ് ബിബെൽഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെഡ് വൈസ് ഹാഫ് ആൻഡ് ഫുള്ളി ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ബാക്കി വരുന്ന പോർഷനെയാണ് ബിവെൽഡ് ക്ലോസർ മിഡ്രഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് മിഡ്രഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബാറ്റ്സ് ഹാഫ് ബാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഹാഫ് ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ ദ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും അതിനെയാണ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയാം ബിവേഡ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മീൻസ് ലെങ്ത് വൈസ് ത്രീ ഫോർത്ത് പോർഷൻ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ബൈ ടു പോർഷനും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ബിവെൽഡ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയാം സോ എന്താണ് ഇത്രയും പോർഷൻ ഇത്രയും കട്ടിങ്സിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഓരോ കോഴ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സിൽ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് കോയിൻസ് ആയിട്ട് ഇത് വരാൻ പാടില്ല സോ ഇതിങ്ങനെ കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ബ്രിക്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇത്രയും കട്ടിങ്സ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഒരിക്കലും കോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് വരില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ബ്രിക്ക് മേസൻറി ബോൺസ് ഇൻ ബ്രിക്ക് വർക്ക്സ് ഒരുപാട് ബ്രിക്ക് ബോൺസ് ഉണ്ട് ദ ഫോർ വൺസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എമങ് ദം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലെങ്ത് സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ആ ഒരു ലോങ് സൈഡ് ഫേസിംഗ് ആയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം ആ ലോങ് സൈഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബോണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹെഡർ ബോണ്ട് ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ അതായത് ബ്രിക്കിൻ്റെ ദ അനദർ സൈഡ് അതായത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ നയൻ ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പുള്ള പോർഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കോഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് ബോൺസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഹെഡർ ബോണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബോണ്ട് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് നമ്മൾ അധിക കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഹിയർ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെഡേഴ്സ് അതായത് ഒരു കോഴ്സ് ഹെഡർ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് കോഴ്സ് സ്ട്രാക്ചർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് മേലോട്ട് മേലോട്ട് പോകും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൽ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂൻ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റും നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് കോഴ്സിലെ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവരുടെ ഒരു ബ്രിക്ക് പീസ് ഉപയോഗിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ലൈനിലുള്ള എല്ലാ ബ്രിക്സിനെയും നമ്മൾ കോയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് പറയാം ഇതിൽ ഇത് ഹെഡർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോയൻ ഹെഡർ ആൻഡ
Next to what? In the Chodikim. The answer is Queen Closer. Next one is Flemish Bond. Flemish Bond in the Varayimbo. Oro Corsil and Headers and Structures. We will arrange it. Next, we will do Structure Place. Next, we will do Header. Pin Structure. We will arrange it. We will do Bond. We will do Flemish Bond. Now, vertical joints coincide with the same thing. We will place a Flemish bond. Basically, we will divide the single Flemish bond and double Flemish bond. Single Flemish bond is the same thing. One wall constructed is English bond. That is the interior of the wall, English bond. Item. Exterior of the wall, Flemish bond item such bonds are called as single Flemish bond. That is why we call Flemish bonds we call it as double Flemish bond. Now let us see the important questions. PSE one part repeated repeated okay? So first one a brick laid with its breadth parallel to the face of its wall. It is called as a header. Next one, a piece of brick used to close up the bond at the end of brick course is, is what uh, it is closer. Next, for creating good bond, dash is provided near to a coin header that is a cune closer. The third question is very important. Next, a triangular portion of the brick with half length and half width is cut to obtain a king closer. The horizontal layer of mortar upon which bricks are laid. It is bed joint. Next, the termination of wall in a stepped fashion is known as raking back. That is why we have to stop the work We have to stop the work vertical bricks arrange So, we end the ending step to step. We stop the step to step. We will Such walls are called as raking back. The horizontal layer of mortar upon which bricks are laid is called as a bed joint. Next one, the termination of wall with each alternate courses at the end projects. That is the tooth to pole. Oro alternate courses in the bricks project such type of terminations such type of wall endings is called as toothing. Next is an important question that is in masonry, mainly in brick masonry, the construction height of brick work in each day is how much? The answer is 1.5 meters. Next, a horizontal layer of bricks laid in the mortar is called as a course. Next, the exterior corner of the wall is known as dash. The answer is coin. Itrain questions are PSC Urubada Tavana repeated I to Choichiladana. So Elavarum either Taro Airikya portions uh, small important important points. Namala Namada Manasila Vekendadana Oro points. Each and every point is important. Okay, thank you. Next video, we will cover a session, a topic. Thank you.